，上车。桂花香，你怎么在这儿？那些巡捕追上来了，赶紧开车。南山啊！啊，谢谢，谢谢，谢谢。这位是啊，这位是传怡的表妹，刚从香港过来。对对对，好好好，好，让你们尽情的玩，好吧？我就先不招呼你们。好，您忙吧。好，好。好了，现在应该没问题，要不然咱们赶紧跑吧。不行，现在外面应该有很多巡捕，现在出去很危险。兰姐。兰姐，这儿都吵死了！我爸非让我来，他说我要是不来的话，他就把我关到鸡笼里去。我有好多话想对你说呢。我月亮，等会儿，嗯，等会儿再说。嗯，你现在得帮兰姐一个忙。什么忙？哎，把这个女孩子藏到你房间，千万不要告诉任何人。嗯，我会找机会把她接走的，好吗？这是谁呀、啊？她就是桂花香。听见你说话了还不在里面？快开门，开门！二哥，快开门！月亮，我我害怕吵，凤姨，要不你们下去照顾客人吧，别管我了。季雨说你带了一个女孩回屋，谁啊？没有没有没有女孩，哪有女孩啊？你你们走吧。你别胡说，先把门给我打开，快开门，快开门。月亮，哎，女孩人在哪儿啊？嗯，二叔，快找找。凤姨，我我我在玩游戏呢，我在打仗呢。彪彪彪彪彪彪彪彪彪！月亮从小最乖，她从来都不会撒谎。来，二叔陪你玩游戏啊！又玩游戏，这是什么呀？好，在这儿玩。那这，哎哎哎，你这，你给我出来！喂喂，出来！你们干什么呀？你是谁啊？对对对，月亮，这这女孩是谁呀？啊，他呀，他不就是个护士吗？我是问你，这个小护士在这儿跟你干什么呢？哦，他他他他在这儿啊，嗯嗯，他他他怎么会在这儿啊？哎呀呀，别啰嗦，你给我走，干什么？宴会来的宾客太多了，要不等宴会散了再说吧
。对，还等啊！现在我们陈家多了一个来历不明的呃这个小护士。来来来，小护士出来！别啊别啊，出来！别别出来！他不能下去，他下去就完了。二叔，你出来去，你出来！哎，出来！你在干什么？爸爸，爸，你看在干什么？大家都在开开心心为你奶奶祝寿，你们在在干什么？搞什么名堂啊？他是谁啊？是细雨看见月亮把他带进来的，我们也不知道。他是谁？他就是桂花香。桂花香，桂花香。哦，女杀手，你就是前阵子杀那个日本人女犯人。大哥，现在晚了，现在真的全晚了。你想想看，明天报纸头条我怎么写呢？陈家界办寿宴为名，窝藏杀人犯为食。是我，是我带他进来的。陈老板，我们不是存心要把桂花香带来的，实在是被巡捕追得走投无路，这才……不是，我就是存心带他来您府上的。阿兰，因为他是无辜的，可是，在整个租界，只有您有能力救他，您不能见死不救啊，陈老板。星星，哎，爸，打电话叫巡捕房的人过来，把这个犯人从后门带走，不要惊动客人。哎，不要张老你们两个马上离开我家，从现在开始，我不想再见到你们两个了。我们的朋友关系，到此为止。张老板，唐兰，王妃，我这么欣赏你，一直觉得你是一个可以值得交心的朋友，但我没想到，你为了你自己家人的事情，你什么自私的事情你都做得出来，这么一而再，再而三。用我的名字，当做你们姐妹俩的挡箭牌。今天是我妈的七十大寿哎，你竟然……唐老板不是我姐姐，桂花香。唐老板的确不是我姐姐，我被人冤枉杀了人，他怀疑我是他亲妹妹，他才想救我。我当时我自私，我不想死，我就骗他，我说我是他亲妹妹。可是后来。我都不忍心看到他为我受那么多苦，我就告诉他我不是你亲妹妹，可是他仍然坚持要救我。当时连我自己都想自杀了，他也叫我不要放弃。他很清楚，他是在救一个跟他非亲非故、没有任何关系的人。你觉得他真的有什么委屈的话，你应该去法庭跟法官说，不应该带他到我这来捣蛋呢。张老板，您还记得您以前跟我说的话吗？您说，人在乱世，就是一个苦字，而苦这个字，是三个十压着一个口，有些事情呢，是有口难言的。兰姐，我觉得他要不是你亲妹妹的话，你为他做的这些，已经够了。陈老板，别的我都不想说了，我只想请你出力，这可是一条活生生的人命啊！唐兰，你怎么知道他是无辜的？他骗了你第一回，你怎么知道他就不会骗你第二回呢？陈老板，你听我说，桂花香确实是无辜的，那日本人，我不是他杀的，我知道杀人凶手是谁。事情是这样的，您听我说嘛。我现在只问你一句话，你是不是要不惜任何代价去救桂花香？哪怕是搭上自己的命，也要帮他帮到底。是。桂花香，跟我下去。你们大家跟我下去。月亮，你留在这。啊。志强，你陪着他。为什么？听你爸的。Sorry for bothering you. Our guys found a car in your garden. We are suspecting the killer is hiding in your house. He killed our friend. The killer is him. Wait. Guys, this guy is the Gui Hua Xiang. He killed a Chinese case. I believe everyone is very clear. Gui Hua Xiang has a few words to say. Gui Hua Xiang. 现在站在你面前的这些人，都是租界最有名望、最有权势的人，心里有什么话你就说出来，痛快点说出来，来。那个日本人不是我杀的，那天我去唐人巷是想找我同学，谁知道碰到那个日本人，他喝醉了，他上来就想欺负我。
。是我是在反抗的时候我拿了他的枪，但是我真的没有开枪。真正的凶手，另有其人。我是亲眼看到他开的枪，而且他也已经招供画押了。就是因为他，唐兰，是他教唆的，他才犯的供。我没招供，那是你们三个逼的我才招的供。常老板，我看还是不要听这个女人的风言风语了。今天城府办大寿，喜气盈门，何必为一个杀人犯在这扫兴呢？不是哦。我现在越听越有兴趣了，高香，继续说。他们三个不仅逼着我摁手印，还威胁我，说如果我不听他们的话，他们就会伤害我的家人，伤害我病重的奶奶和弟弟。啊！这真是笑话！我们跟你无冤无仇，凭什么逼你啊？为什么？理由很简单，就比你们两个。是凶手的同伙，大家听好了，杀死日本人的凶手就是他，罗世强。啊，原来是他呀！唐老板，您这可是血口喷人呐！证据呢？证据在哪？就是我之前是有证据，有个澳门记者给了我两张照片，照片上能清清楚楚的看到凶手的样子。可是那两张照片。被他们三个给烧毁了。可是不管怎么样，我可以完全确定，那个照片上的人就是你。啊！哎呦，原来是他呀！真是他！这你说的谁信了啊？谁信呢？啊，唐兰，我知道你有钱，可是我们做巡捕的，虽然职位低微，可也是有人格、有尊严的。这个世界上不光有钱，还有人心，还有公理。你要是再说一句。巡捕大哥，你们三个跟那个日本人是认识的。唐少爷，你瞎说什么？我说你们跟那个日本人本来就认识。我发誓，我没见过那个日本人。不是这样的，各位，我我我真的见过他们跟那个日本人在一起，他他们在酒楼一起吃饭。他他他们还有说有笑的呢，程少爷，怎么连你也帮着他们冤枉我们？全租界所有的人都知道你从来不出门，谁说我是从来都不出门的？我出去过八次呢。我我上次见你们的时候是一九二七年的六月二日。Guess, it's impossible. Nineteen twenty-seven. It was ten years ago. You saw them once when you were teenager. How can you remember them? 他说已经都十年了，你只见过人家一面，怎么可能记得人家？那记得就是记得，那谁知道是为什么嘛？我说大侄子，你就不要在这里开玩笑了。在座的那么多人，有好多人几年前到你们家来出口兽，你也只见过他们一面。那么多人，你都能认识？对对呀，你们相信我吧，各位，我求求你们了，是真的，我没有说谎。那那那次是因为我把爸给惹急了，爸爸说要杀了我，还要把我关进鸡笼里跟那些鸡住几天。我我很害怕呀，我就从窗户爬了出去。爬出去之后呢，我就在外面迷路了。迷了路以后，我就很饿，我就去去去去酒楼找吃的。谁知道人很多呀，我就找不到座位，找不到座位就上去。爸爸，上去，把话赶紧上去吧。我不去，我不是这样的，真的不是这样。月亮。我说的是真的。你上去，你嫌你给你爸丢脸丢的还不够是不是？你是不是怕整个租界都不知道我们程家出了傻子是不是？走走走，啊、走走，不是，我不去，你走开，讨厌鬼！哎呦，这这这这这上去。我说出他们所有人的名字，你就相信我说我认识他们的话是真的了。这里这么多人，怎么可能？那如果我真的做到了呢？这怎么可能了？这么多人，我就相信。你是庄臣先生，租界总董。你上次来我家的时候穿的是蓝色的西服配浅绿色领带，对吗？你
叫朱有朋，你有两个女儿，但今天他们没有来。你大女儿叫许清，二女儿叫芷明。你叫陈璇，你上次穿的是一件粉红色的旗袍配珍珠项链。你叫陈东，你上次穿的是一件咖啡色的大衣。你叫林哲华，你叫张雪龙，你叫高福祥，你叫李敏，你叫张傲然，你上次没有来，你上次也没有来。叫江涛，你叫王强，你叫麦金，你叫杨鹏，你叫吴学欢，你叫魏建明，你上次左手骨折了，你上次没来。你叫严启华，你上次穿的是一双白色的高跟鞋。你叫苗帅，你上次和你姐姐一起来的。你叫李平贵。你叫赵学敏，今天换了眼镜。你上次来我家的时候戴的是金丝眼镜。对对对对你叫李大成、啊，你叫黄花灿，你上次没有来。你叫王启文，你上次穿的是蓝色的高跟鞋。你叫郑毅，你叫方辉，你叫梁明，你叫王寿婷，你叫林心，你叫陈思，你叫黄贵，你叫刘烨，你叫马坤，你叫王云，你叫王璐，你们两个是亲兄弟。你叫蔡大成，你上次穿的是白棋不配黑皮鞋，我说的没错吧？你叫陈淑华，对不对？不少爷，当时那个日本人说可以分一成利润给你们，你说要两成，你就提一成半，最后成交。当时那个日本人很高兴，送了你们三样礼物：你的是云南普洱王茶叶，你的是红色日本打火机，还有你的是一块新阳怀表。没错，那个红色打火机上还有日本印记的图案。对，背面还有一面太阳旗。没错，他是我表哥。我记得他口袋里经常放着一个红色打火机，就是这块。哎呦，全世界，这是一件好事。这些汉奸们，你们不是口口声声说无凭无据吗？那我现在就告诉你们。你的照片已经重新充好了，今天就从澳门寄过来。你们等着被枪毙吧！你们，大哥，我呀，今天杀死衡山郡山的就是你！啊不不不不不，不是我，是他们，他们叫我干的。他们和日本人串通好，把鸦片运到租界。他们，他们想独吞那八十万的鸦片，所以，所以就叫我杀了他。胡说你，瞎编的都是，没这回事。大家不要相信他，把他们三个人带回去。我我我是新来的。你也跟我回去。Mr. Johnson, thank you for your investigating this case again. Mr. Chen, thank you. Thank you. 谢不是谢我，是月亮少爷救的。月亮，你了不起哦，救了一条人命啊！哎呦，宝贝儿。你们放心，法官一定会判那三个巡捕死刑的。爸，前面不远就是桂花香他们家。哦，啊，停车吧，停车吧。程老板来了。桂花香。程老板。程老板。月亮少爷。程老板。程老板。哎哎哎。快请进，快请进。快请进。奶奶你好。奶奶你好。快请进。快请进。快请进。奶奶来来来来，请进奶奶。月亮少爷，来您坐这儿。我我站这儿就行了，谢谢。哎，老人家坐坐。来来来，常老板，您怎么会来我们这儿呢？是啊。啊，我是来看看你们还有什么需要的没有啊？老人家，我听说你胸口经常闷得发慌是吧？我认识很多有名的大夫。这样吧，明天呢，我找人陪你去看看，好吧？我看你精神那么好，把这些问题都解决之后啊。肯定能够长命百岁的啊！好，妈，去吧，奶奶。陈老板，妈，啊，爸爸，别说了，爸。陈老板，别说了，别说了，妈。爸，桂花香
，呃，你就到我银行来上班了啊！啊，谢谢陈老板，陈老板，谢谢。我已经让他来我们银楼工作了。您这是要跟我抢啊！哎呀，好，好，好，不抢，不抢，不抢，不抢！你的人，你的人，陈老板，陈老板，你们就是我们家的再生父母啊！谢谢你们，哎呀，谢谢你们，谢谢你们！别说了，爸，别说了，走了，走了。那陈老板呢？我一定会牢牢记得您的样子，就算这一辈子没有机会报答您，我，我下辈子，下下辈子。我都愿意给您当牛做马呀！哎呀，谢谢陈老板，谢谢，严总，谢谢，严总，严总，严严总，谢谢，谢谢，谢谢。瞧瞧这记者怎么写的啊！这把人写的有点夸张啊！百年一遇的天才，嗯，天才，你是天才吗？嗯，是啊，嗯，你是专门来欺我的天才啊！二哥，二哥，刚才申茂打电话说想给你做一次专访，怎么样？你答应他呗？不答应，不答应。我最害怕拍照了。呦呦呦呦呦！月亮，你可以呀、啊，即将成为上海滩的名人了啊！大哥，什么叫即将啊？这整个租界谁不知道咱们程月亮啊？是不是啊？啊、嗯！别再吹捧他了啊！他那些不懂人情世故的缺点还多着呢。那天，居然还吐在我身上了。嗯嗯，是天才吗？啊！天才，天才，天才！好，月亮少爷，桂花香，哎，兰姐呢？没来啊？哦，兰姐她有个很重要的会要开，说晚点来，让我先过来陪你聊聊天。好，那我们聊什么？叶兰少爷，你相不相信命运啊？请，谢谢啊。我在监狱的那些天啊，我想过自杀，然后兰姐告诉我不要放弃，要让我相信我死去的姐姐就像天上的月亮，她会照着我的路。没想到我真的被月亮救了，你说怪不怪？怎么这么奇怪呀、啊？你说话太奇怪了。你姐姐明明是一个人，怎么能是月亮呢？那那那月亮明明在天上，怎么能去救人呢？呃，月亮少爷，你是不是不明白我在说什么呀？我当然不明白了，你说的那么奇怪，我怎么明白呀？那你明明是我跟兰姐救过来的，那怎么会是月亮救的呢？那月亮是会照着人走路，那那。他他他怎么就会救救救救人呢？月亮少爷，要不我们不聊这个，聊点别的。哦，好啊，聊点别的。那我们要不等兰姐来了再聊。哦。哎呦，不好意思，来晚了。兰姐，月今天生意怎么这么好啊？快快快快，我有好多话想跟你说呢。是吗？嗯，那一会儿再说吧。哎，月亮，你试着点点菜吧。我点菜，是点点。我点菜。哎，怎么样？跟月亮少爷聊的还行吗？有没有什么问题呀、啊？有，太多了，很大的问题哦。嗯，没事没事，继续点。嗯。哎，月亮。呃，忘了告诉你件事儿，前两天商会那个陈会长啊，给我介绍了一位心理医生，是个外国人，还会讲中文，而且在全世界有名，得过很多奖。爸想带你去给他看看。一飞，还用得着看医生吗？他小时候你就说他不聪明，脑子有毛病，现在人人都说他聪明，还是个天才，还用得着看医生吗？妈说的对，月亮一点毛病都没有。
，我没有说他有毛病，我只是想带月亮去跟那位心理医生聊一聊，看看月亮他心里还有什么问题没有。这咱们月亮就像一块被埋没的宝玉一样，如果把这些问题都解决的话，那他就像那个龙一样，嚓一下就飞上天上去了。月亮，想做一条龙吗？一条龙，嗯。好，既然老天爷给我陈逸飞这么一个特别的儿子，那我就顺着老天的意，让他发生。爸要好好培养你，我要让那些在背后笑我人看看，到底谁的儿子才是天才。逸飞呀，你弟弟呢？很关心你的。他说哥哥一个人打理是一家银行，太辛苦了。他就想帮你打理其中三家，啊，你看怎么样？哎呀，妈，这事儿缓缓再说吧。大哥，今天我是因为妈身体不好，才好好的跟你商量，否则我没有必要这么低声下去去求你。我只是要拿回原本属于我的东西，这事儿天经地义。什么叫天经地义啊？啊！那十一家银行都是我一手一脚、一分一毫打拼出来的，你有出过一分钱，出过一分力吗？哦，你就出过一分钱是吧？你还不是靠着爸当年留下永业钱庄发家的？既然你有一份，那么我也应该有一份。爸的遗嘱写的清清楚楚，难道你没看吗？你瞎了你！哼，爸当初为什么会那么写？你知我知，天知地知。嗯，你要再说这个，你够了，够了。你们都是同胞兄弟，都是妈生的。今天我不管谁对谁错，你这个当哥哥的，看在妈的份上，让弟弟一次，啊。妈，什么事我都能答应你，唯独这件事，我不答应。你，妈，好了，陈一飞，你。你做人真是做到家了呀！你有没有想过，你现在家产，你现在的钞票，就算你后代子孙三代都是败家子，也败不光呀？那是我的事儿啊啊，关你什么事儿啊？我告诉你啊，我钱再多，我可以把它捐给慈善堂，我全部倒到黄浦江里，我也不会给你一分钱。你怎么样？李翔，松开！想干什么？你们想干什么？竟当着老妈的面，你们同胞手足就非要争个你死我活吗？陈霞，就你那个德行，爸也说过，如果让你有了钱，那就是身败名裂，因财惹祸。爸在遗嘱里面写的很清楚，交代我这个大哥。照顾你这个弟弟，照顾一辈子，不能让你做出不好的事情。所以，不给你银行，我是在救你，你懂吗？行，陈一飞，你对我大仁大义，我永远佩服。好好，但是你不要忘记，人恶人怕天不怕，人善人欺天不欺，你的报应早晚会来。好，去吧。你就是程月亮。您好，我在报纸上看过你的报道。程先生，好有福气啊！哎呦，哪有这么厉害的儿子？你好，二哥。月亮，握手。我我我我不能跟人家握手，我给你鞠个躬吧。这没礼貌啊！没关系，没关系。月亮，我听你这么一说，你好像怕的东西很多呀。我这里有三十七样东西，你最怕的是哪一个呢？我最怕鸡。鸡？为什么呀？它又不像蛇一样会咬你。不是啊，那个鸡，鸡的那个眼睛啊，它小小的，就像豆子一样小。然后呢，它眼睛。
。风华在御线，检查怎么样？有结果了吗？月亮呢？我叫程少爷在房间里先自己休息一下。哦，程先生，嗯，我想问你个问题。哦，请坐。你们家族成员里有没有患过精神病的人？叔叔有，怎么了？那你知道，你的曾祖父、曾祖母那一辈里，有没有患过这病的人？父亲跟我说过，我曾祖父有，但是，但我我不太确定。程先生，对不起，我们这几个医生一直认为，月亮得的不是普通心理疾病。而是歇斯底里症，歇斯底里症，这什么病啊？这是一种非常严重的精神病，而病人发作的时候，病人完全没有办法控制自己的行为和思想。按我的估算，月亮在二十四岁左右就会发作。二十四，可二哥现在已经二十二了呀，程先生。我建议你马上把月亮带到英国的精神病院接受治疗。霍德医生，你们要不要再再再检查检查，再下结论？对呀、啊。啊，我理解你们的心情，但是徐医生和王医生的看法和我的一模一样，而且你千万要记住，他一定不能受刺激。月亮，程少爷，二哥。你是不是还在担心月亮啊？月亮打电话告诉我，他的检查结果了。我想明天去趟香港。啊？为什么好端端的要去香港呢？现在到处都在打仗，听说很多大夫啊都逃去香港了。我想去碰碰运气。好，那明天我陪你一起去。哎，不用了，你啊，就留在家里看好银楼，我很快就回来。不早了，睡吧，啊！逸飞，事到如今，我们也不要讳疾忌医了，赶快把月亮送到英国的精神病院去吧。早孽呀！我宁愿自己有病，也不愿让我的月亮难受。不公平呀！真的是太不公平了！不管上一代人做了多少的亏心事，下一代总是无辜的。为什么要怪在他们身上呢？凭什么呀？哎，奶奶、爸妈、凤姨、二叔、大哥、太阳、微风细雨，你们都到了，我们开饭吧。哎，二哥，我正找你有事呢，咱们回屋说啊。嗯，奶奶怎么哭了？妈怎么也哭了？月亮，你回楼下去。哎，不用了，不用走了，都是一家人用不着藏在掖着，互相隐瞒。月亮，我们都在商量你的病啊。逸飞，别说了，医生不是说了不让刺激他吗？医生是神仙吗？他说什么就是什么、啊，大哥，我求求你了，你别再鸵鸟政策了，行不行？有些事儿不是你把脑袋埋在沙子里就能混过去的吗？呃，我跟大家宣布一个好消息，昨天晚上我联系了一位罗曼医生，我把月亮的情形告诉了他，他说，这初步听起来呢，月亮根本不是得的这种病，他很快就会到租界来。帮月亮做检查，还检查什么呢？上次诊断出月亮疯癫症的医生，人家可是全世界排名前三的。前三有什么了不起啊？我请的这位是全世界第一，那个什么霍华德，他给罗曼医生连提鞋的资格都没有。咦？
这兵荒马乱，这么大个医生来租借给你儿子看病，大哥，你说这话谁信啊？你陈义祥去，他当然不会来啊。我陈义飞，你，他呢？现在在香港出席一个医学论坛，七天之后他就会到这儿，替月亮检查，到时候会亲口告诉大家，我们的月亮比任何人都正常。鸵鸟呀，本来以为就一个鸵鸟，现在看起来是一群鸵鸟。嗯。星星，来来来来来，爸，什么事、啊？我问你个问题，你知不知道陈老板另外一个家的电话？这么晚了找他干什么呀？我想问他香港有没有熟人，请他帮我把那个罗曼医生给留住。罗曼医生？哎，您不是说他七天后就到租界了吗？我能不那么说吗？你奶奶不能受刺激，月亮也不能受刺激，去帮我找找看。我去帮您问问。去去，快去。好。喂。喂，陈老板，我是唐兰，我现在在香港。你跑香港去干什么？不是说香港有很多好大夫吗？所以想过来碰碰运气，还真让我碰到一位。哎，据说是世界权威的精神科大夫呢。是，是不是那个叫罗曼的？哎，你怎么知道？我刚见过他，我想请他来租借给月亮看病。他说他还得考虑一下。唐兰，无论如何你把这个罗曼医生给我留住。我现在找最快的船，马上赶过来。老板，这个多少钱呀？啊，不好意思啊，这个音乐盒是不卖的，全国都没有几个，我们是用来做摆设的。老板，嗯，我要是有一个跟那个花瓶一模一样的花瓶，我可不可以拿来跟你这个换呀？<笑>别开玩笑了，你怎么会有那种花瓶呢？嗯，二哥，你捧着他去哪儿啊？奶奶喜欢这个花瓶，让我送到她的房间去。哎，奶奶的房间在后院，不在前面啊我正要去找你呢，找我？嗯。哎，你这个音乐盒真好看，你不会是想把它送给我吧？嗯，不是不是，我找你是因为你钢琴弹得好，我想让你教我弹钢琴。我其实就想学一首歌，就是生日快乐。生日快乐。对，就是这首，就是我试试，我试试。月亮，你先别着急啊，我先教你弹琴的姿势。来，先把背打直了，这样别弓着背，然后臀部坐到琴凳的二分之一或者三分之一的位置，然后两个手呢要成这样，成拱形，这样弹起来会比较轻松。对。
没有听我说话，少逞拱形。你要是不听老师说话，我就不教你了啊。走了，你别再找我教你弹琴。心。